Hi students, I am in the video like T and class 10 kaana, Science or Physics or First Chapter Loss of Motion That is sums of the 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 If a 5n and 15n forces are acting opposite in one another Either le, either le, force bodhe, Find the resultant force and the direction of action of the resultant force So this is how to see how to do it so, sums for the work, you can see the concept of sum of the work. First, you can see the force of the object. You can see the force of the result. You can see the three categories. One, two force of the same direction. We can see the result of the two force. Two force of the two force. If you have two force of the two force, you can see the two force of the two force. You can see the two force of the two force. So, you can see it. This is parallel unequal forces. Two different forces. One object is the same as 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 the what force is the same as 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 the now, the question number 3 is the concept. There are two forces. We have one force that is F1 and the other force that is F2 and the F2 is 15N. What do you say? In the opposite direction, we will do minus. Find the resulting force. The resulting force is equal to F net. 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 So, minus. What do you say? What do you say? You say the number of the number. F2 minus F1. Let's say F2 minus F1. 15n minus 5n. Apo 10n da adoda resulting force. Inor question kaiter kaanga parenge. The direction of action. Direction of action of the resultant force kaiter kaanga. Adhikar na mainen solno na acting in the direction of 15n. Idhar enda thele enda force onde jasti arko ande direction lada object move pana. Pande direction lada iruko adhina lagi abdi eli dirkno. Next question pakla. Two bodies have a mass ratio. 3 is to 4. Mass ratio is m1 is to m2. This is 3 is to 4. The force applied on the bigger mass produced an acceleration 12 meter second per minus 2. So, this is a bigger mass and a smaller mass. Now, this is the first number. Now, this is the smaller mass and this is the bigger mass. In the bigger mass, how much acceleration is there? 12 meters second per minus 2 is there. Now, if we have the first object to the acceleration A1, we assume the second object to the acceleration A2. So, the second big object to the acceleration is there. 12 meters per second squared. So, the second object to the 12 meters per second squared. What could be the acceleration of the other body? Apa ini? The first smaller body or acceleration ni, ni kita kanga mandi. Ia ni, ni mana? Nampol question kita kanga mula dah. If the same force act on it, apa? Rendah tu kau use panna force ni, ada same. Ipa F1 no, F2 same. Object one mana lawan the force, object two mana lawan the force, same. Abdin solir kanga. Nampai, semua orang kau basic a terinja or force or formula. F is equal to m y. Nampol dah. Newton soda second rule. Newton soda second rule padi F C equal to M A. Nampuk teriun. Inya dah inan solir kanga. Rendu force ni equal nu soli tangle. Apa F four ni entra dah? Y M one A one ni eladi kla. Y F two entra dah? Y M two A two ni eladi kla. Eladi te elati substitute panaporo. Apa first Y M one or place la three irke. Y one teriada. Y M two or place la four irke. Y two or place la twelve irke. Eladi aje. Ipo Y one dah ni meno. Apa Y one equal te if you multiply the three, you divide it. Then 4 into 12, 5, 3, 3, 1, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 16. So, A1 is equal to 16. Acceleration is equal to 16. So, meter second per minus 2, you can complete the answer. Now, let's see the next question. Second question. A ball of mass 1 kg. 
மாஸ் வந்து ஒன் கேஜின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எம் சீக்வல் டு ஒன் கேஜி மூவிங் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் டென் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ரீபவுண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் அ பர்ஃபெக்ட் எலாஸ்டிக் கொலேஷன் வித் த ஃப்ளோர் அப்படின்னா எந்த ஸ்பீடில் வந்து கீழே போச்சோ அதே ஸ்பீடில் மேலே எலும்பி வந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து இனிஷியலாக அதோட வெலாசிட்டி வந்து டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னா ரிட்டன் வரும்போது மைனஸ் டென் மீட்டர் பர் செகண்டாக இருந்திருக்கும் சேமாக ஒரே போன போன ஸ்பீட்லேயே திரும்பி வர்றது அப்படி இருந்துச்சுன்னா வாட் இஸ் த சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த பால் அப்படின்றது அவங்களோட கொஸ்டின் ஸோ நம்ம முதல்ல கொஸ்டினை வந்து இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் இனிஷியல் வேல்யூ வந்து யூன்னு எடுத்துப்போம் உங்கள் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைனலில் வந்து ஃபைனலில் வந்து நம்ம வீன்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து நம்மளோட வி ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் டென்னில் இருந்துச்சுன்னா ரிவர்ஸ் வரும்போது என்ன போகணும் நம்ம மைனஸ் டென் மீட்டர் பர் செகண்டுன்னு எழுதிக்கணும் ஸோ யூவும் வியும் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு நம்ம இப்போ சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் ஃபார்முலா பாருங்கள் ஸோ எம் இன்ட்டு வி மைனஸ் யூவோட வேல்யூ தான் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ முதல்ல இந்த எம்மை நம்ம உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் எம் இன்ட்டு வி எம் வி மைனஸ் எம் இன்ட்டு யூ எம் யூ ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன் தான் எம் வர இடத்துலாம் இது ஒன் கேஜின்றதுனால ஒன் போட போகிறோம் ஸோ இது ஒன் வியோட பிளேஸில் மைனஸ் டென் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கோங்க மறுபடியும் எம்மோட பிளேஸில் ஒன் யூவோட பிளேஸில் டென் ஸோ மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் ஸோ என்ன வருதுன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்குது ஸோ அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சரும் கூட ஸோ கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட்னு எழுதிடுங்க அப்படி எழுதி தான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எ மெக்கா என் மெக்கானிக் அன்ஸ்க்ரீ என் நட் பை அப்ளைங் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ட்டி என் ஸோ வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காரு அந்த மெக்கானிக்னா ஒன் ஃபார்ட்டி என் வித் அ ஸ்பேனர் ஆஃப் லென்த் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ லென்த் ஆஃப் த ஸ்பேனர் வந்து ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃபார்ட்டி செ சென்டிமீட்டரில் வந்து ஒரு ஸ்பேனர் வச்சுருந்தாருன்னா அவர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் போட்டு தான் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியுது அப்போ வாட் ஷுட் பி த லென்த் ஆஃப் த ஸ்பேனர் இஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் இஸ் ஃபார்ட்டி என் இப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி என் தான் அவர் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அப்போ எவ்வளோ லென்த்துக்கு அவர் வந்து ஸ்பேனர் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் வரதுனால நம்ம இதை எஃப் ஒன்று இதை எல் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை எஃப் டூ இதை எல் டூன்னு எடுத்து கொஸ்டின் மார்க் போட்டுடலாம் அப்போ லென்த் ஆஃப் த ஸ்பேனர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து இட்ஸ் அப்ளைடு ஆன் த சேம் நட் சேம் பிளேஸில் தான் இது ரெண்டுமே யூஸ் ஆக போகுது அப்போ இப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம எஃப் ஒன் எல் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ எல் டூ ஸோ இதுதான் பேசிக் எஃப் ஒன் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி மல்டிபிள் பை எல் வந்து ஃபார்ட்டி எஃப் டூ வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி எல் டூ வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இது ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா இந்த இது வந்து சென்டிமீட்டரில் இருக்குது ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டரில் இருக்கு நான் இதை மீட்டரில் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றத வந்து ஆக்சுவலாக ஒன் மீட்டர் அப்போ ஒன் சென்டிமீட்டர்ன்றது ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு இங்கே ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர்ன்றது வந்து ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ இது ஹண்ட்ரட் வந்து டென் பவர் டூன்னு எழுதி அதை மேலே கொண்டு போய் டென் பவர் மைனஸ் டூன்னு கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இல்லை நான் அப்படியே வச்சு பண்ணுறனாலும் ஓகே ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ நான் இந்த சம் நம்பரை வந்து ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னும் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் எல் ஒன்னோட வேல்யூவை ஸோ இங்கே நான் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எழுதியாச்சு இப்போது இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற நம்பர்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எல் டூன்னு இருக்குது மல்டிப்பிள் இருக்க ஃபார்ட்டி வந்து டிவைட் ஆகிடும் இப்போ ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் பை ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு எல் டூ ஸோ ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் டென் சார் ஃபோர்டீன் பை டென்னு வருது ஃபோர்டீன் பை டென்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு கிடைக்குது அதுதான் உங்களோட ஸ்பேனரோட லென்த்தாக இருக்கணும் அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சரும் கூட ஸோ மீட்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் டூ ஸோ இவ்வளோ லென்த் இருக்கணும் இதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் த ரேஷியோ ஆஃப் மாசஸ் ஆஃப் டூ பிளான்ஸ் பிளானட்ஸ் இஸ் டூ இஸ்ட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மாசஸ் அப்படின்னா எம் ஒன் எம் டூன்னு
capital R1, capital R2 ने एड़त्तुकला. சரி, பப்பலை பண்ணலாம். நம் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டுக்காங்க? G1 is to G2 கேட்டுக்காங்க. What is the ratio of the gravitational தான் கேட்டுக்காங்க? G1 குப்பதல் இந்த பார்மலால் G, M1, R1 வரும். இங்க G, M2, R2 அப்படின் எல்துக்கலாம். So, ratio, இப்பமே வந்து இந்த மறி ratioல் இருந்தா, அது divisionல் எல்துக்க முடியும் gm2 by r2 இப்பமே denominatorல் இந்தமா 2 fraction வந்துத்து நான் கீல இருக்கு fraction மேல கொண்டு போம்போது the reciprocalாகும் so g so இது மேல் எடுத்திருப்போம் the reciprocalாகும் அப்பா மேல r2 கீல வந்து gm2 கடிக்கும் இதில் இந்த g யோ இந்த g யோ cancel ஐடம் மத்த எல்லாமே நம்மிலுக்கு questionல் அல்லடி குடுத்துடாங்க m1 m2 R1 R2 ஓட ரிஷோ 4 is to 7 இங்கு வந்து R2 ஓட வலி 7 இங்கு R1 ஓட வலி 4 கொஸ்டின்ல இருக்க இது R1 இது R2 இங்கு multiple by M2 வந்து 3 இன் குட்டத்திருந்தாம் கொஸ்டின் அப்பு 3 இல்லதிக்கலாம் இங்கு ஒரு square மிஸ் பண்ணி இருக்கே இங்கு R கீல இங்கு ஒரு square இருக்கு இல்லத்திலிமே square போட்டுருங்க இங்கு 4 ஐ ச்குயிர் பண்ணா 16 into 3 இது 2 ஓ 16 ஓ cancel பண்ணிக்கலாம் இது வந்து 8 times அப்பு மேல வந்து 49 கீல வந்து 24 இதுதான் உங்களுடை கரைக்டான் ரேசு G1 G2 ரேசு வந்து 49 is to 24 தான் Thank you for watching like our channel for more videos